コリッチ舞台芸術チャンネル大入り本日のスペシャルゲストにご登場いただきます8月26日から9月5日駅前劇場で上演されるオフィスコットーネプロデュースカタン社からプロデューサーの綿貫凛さんですどうぞ,どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますお忙しい中ありがとうございますお願いします,ま,す、えー、まずはですね視聴者の皆さんに一言ご挨拶をお願いいたしますはい、えー、あの私オフィスコットーネの、えー、代表でありプロデューサーであります渡貫凛と申しますすいませんなんかあのこうやってあの役者とかでもないんですけどいつもこうやって出張っています<笑><笑>本当申し訳ありませんあの今日はまああの芝居の話もそうなんですけどプロデューサーってお芝居があプ,ロプロデューサーって職業が、うん、あのほとんど皆さん認知されてないので、うんうんうん、あのまあその辺も含めてあのいろいろ話しさせていただけたらなというふうに思っておりますありがとうございますよろしくお願いいたします,しします楽しみにしておりますはいあのまあねもうじきあのカタンシャ公演が始まる、はい、ということなんですが、はい、まずはですね渡貫さんの人を掘り下げていくところから始めたいなと<笑>そんなに面白くはないと思うんですけどね<笑>いやいやもうワクワクしております<笑>まずは、はい、まあ今そのねおっしゃっていただいたように、はい、あのプロデューサーのお仕事をされているんですが、はいはいはい、まずは渡貫さんの演劇との出会いから教えていただいて、はい、そうですねあの本当にあの、はい一番最初は、はいえー、とちょうどあの「ベルサイユのバラ」っていう漫画が流行ってて、はいはいはい、でそれが宝塚で、えー、あの初めて上演されるっていう時があって、うんうんうんうん、もうどうしてもそのあの原作のファンだったんで、うんうんうん、あの父親に頼み込んでもうどうしても見たいんだって別に宝塚のファンではなかったんですけど「<笑>はいはいはいはい、そのベルサイユのバラ」がどうしても見たいんだっていうことで、うんうんうん、父親に頼んでもうチケットが本当に取れないんですよ。はい、1回目ですよ、ね、だからあの本当初代の初代の,あの、はい、アンドレ・オスカルの,、はいはい、あの回で,で父,父親が「あの徹夜で並んでくれて」えー<笑>一枚一枚<笑>え奇跡的なお父さんの分は取れず取れず渡辺さんの分だけ,それ,だけそれでまあ,あの一人で、はい、あの感激したのが多分あの。思い出すとその一番最初の演劇体験、うん、すごいですね<笑>なんか入り口からなんかドラマチックな<笑>、ね、<笑>すごいいいお話じゃないですかいえいえでもなんか後でよく考えてみたら、うん、あのえー、と元々は映画が好きだったんですね、うん、で中学とか高校はずっと映画をすごく洋画とか邦画を見ていて、うん、であの要するにその映画を見ていて、えー、と確か18歳の時に家庭教師の先生が、うん、あのお芝居のチケットがあるから行かないかっていうふうに言って、うん、いやちょっと。お芝居はあんまり好きじゃないんです。<笑>先生映画にしませんかって言ったんですけど、<笑>はい、いやどうしてもなんかあのいいお芝居のチケットがあるからっていうんで、うん、初めてその紀ノ国屋ホールにあのその連れてっていただいて、そこであの笠間文雄さんの、はい、あの全然もう題名とか、はい、あのその時はもう分かんなかったんですけど、うん、もうあの見たお芝居が、はい、ほん。本当に衝撃的でお芝居ってこんなに面白いんだなっていうことを、まあ、すごくその時だから18の時に自覚したのが、まあ、多分2度目の<笑>ちょっと人生をこう。うはいはいはい、のターニングポイントみたいな感じでしたね、うんうんまあ、ただその演劇部でもないですし、はいはい、その演劇の方向に進もうとかっていうことはなかったんですよ、うんうんまあ、ちょっとだけその映画とか映像の方に行こうかなと思ったんですけどでもまあ,あの普通にこう、まあ、あのずっと人生をこう。言ってたんですよ、はいうんうん、あの私の中では、はいはい、<笑>じゃあその2度目の感激風間森生さんのお芝居あたりからぐんと、はい、そうですねそこからは演劇を見るようになったんですよ、はい、で、えー、とその時代はあの夢の遊民者がもうすごい頃で、はい、あの青年館とか体育館とかで、はいはい、あの劇団夢の遊民者がやってて何万人で動員してた時代で,で僕夢の遊民者が大好きで
もう野田さんが大好きで,、はいはいはい、でその野田さんにはまって、うん、でそ,そ,そのあたりから小劇場っていうのをこう見始めて、うんうんうんうん、であの渡辺えりさんの「劇団三十丸」っていう,、はいはい、いうものとか、まあ、東京乾電池とか、うんうんまあ、そういう,こうちょっとこう下北沢界隈でやってるのを、うんうんまあ、あの土日とかお勤めしてたんで、はいはいはい、あの見に行ってたっていうただのあの。感激 OL <笑>で,もでも本当にこう小劇場がもうめちゃめちゃ盛り上がってる時期ですよね。そうなんですよあのまあ、バブリーなあの大変バブリーな頃で予算もたくさんあってものすごい時代だったんですね。者とかそうなんですよ第三舞台とかも第三舞台とかも,、ね、も本当に皆さん徹夜で並ぶようなそうですそうです,うです、ね、めちゃめちゃ、ね、なんかちょっとサブカルチャー的なあーもう本当にあの時代の最先端をこう言ってるようなうんなんかこう。おっされーっていう<笑>、なんか演劇かっこいいみたいな。そうですね。すねなんかそういう、あの時代でしたね。んなんか、なんかそういうサブカルを見てる私かっこいいみたいな。<笑>だし、実際本当にこう、いろんな演劇がこう発生しだして。盛り上がってた時代だと思うんです、ね。盛り上がってた時代ですね。小劇場ブームと言われてた頃だと思います。その時代に演劇に出会えてるっていうのが、めちゃめちゃ羨ましい。そうですね。まあ、あの。感激をだからものすごい数はしてましたね。まああの本当にだから今でもそうなんですけど、うん、あのまあ雑食みたいな感じで、うん、本当にその劇団四季からもう、はい、あの本当の小劇場の文字小劇場とかもっと小さいところでやるようなものまで、はいはいはい、結構まああの興味があればもう全部見てたっていう感じですね。うん、えその頃って例えば年間どれぐらい見てたとかをやっぱ百五十はい、<笑>見てたと思いまですすねそれで、ねまあね、いろいろ好きな劇団もあり、うんまあ、そうじゃないのもたくさん幅広くご覧になり<笑>うそうですね、まあ、ちょっと理解力、うん、あんまりもうちょっと難しいのとかも見て、うん、あのでもその。あのそういうわけのわかんないのとかも見て、うん、であのそれも結構楽しかったですけどねわかんないけど楽しいみたいな、うんうんね、きっと当時アングラとかも結構いろいろあったそうですあのテントとかも見ましたね、うん、結構あのでもその感激大ファンだったっていうのと、うんはい、それをお仕事にしようってやっぱすごい大きな隔たりがあるとは思うんですけど<笑>そ,す、ね、そこのなんとそれを乗り越えてじゃあ私も関わる側になろうっていうそのきっかけみたいなところは。うんそうそうあのほぼほぼあのうっかりです。うっかり<笑>うっかりなんてことが<笑>うっかり踏み入れてしまった。うっかりですね。本当に、えー、ちょっとどういううっかりが、まあ。あのー、今もまあ多少あるんですけど、よくチラシの横のところにお手伝い募集って書いてありますよね。ありますね。ありますよね。で私、はい、普通に就職しててでちょっとえっ、ー、と新卒で就職してでえっ、ー、と一旦ちょっと四年くらいキャリアがあってであのー、ちょっと転職しようと考えてて、はい、でまあちょっと将来将来的にもずっと続けられる仕事はないかなっていうことを、うんうんうんまあ、真剣に次に就職したらそういうところにしようと思っていろいろ職業を探していてでまあいろいろアルバイトなんかをしながらあのまあ感激を続けていたんですけどその時にそのあの劇団三十丸のお手伝い募集っていうのをまあ目にしてでまああの2ヶ月くらいだったらあのまあなんか人生のこのちょっと思い出あの学園生的なノリでなんかちょっと。体験してみたいなんかその見る側よっていうのもあれなんですけど作どういうふうにその演劇っていうのが作られてるのかっていうのにすごい興味があったので、はいはいはいね、それだけ見てたら興味が出ちゃいますよね。で,あので実際電話したらあの、うん、まあ,あのアルバイト料とか一切出ないんだけど稽古場には行けるってことだったんでそのあのそれすごい興味津々<笑>裏側が見れるぞとど,どんなふうに役者さんがこうやってらっしゃるのかなっていうのを、うんはいはいなんかすごい興味があって、うん、それで2か月間ぐらいあのお手伝いさせていただいて、うん、あのけけあの稽古頭から、うん、あの要するにお芝居が終わるまで、うん、打ち上げまで参加させていただいて、うんはい、ものすごく楽しかった。<笑><笑>ものすごいそれが楽しかったんですよ。なるほどこれで、あのーうんまあ、その時、まあ、すごく楽しかったし、はい、なんかまあそれはいい思い出で、うんあのまあ、これでまあ普通にこうね、はい、あの
正しい人生の話に戻ろうかなと思ってたんですけど。あのまあ、ちょっとお誘いを受けて私なんか制作っていうのを探してるからやらないかっていう話であんまり深い考えもその時はなかったんですけど営業お話聞いたらあの営業みたいな話事だっていうのであ、まあ、そういうのだったらあのちょっと営業やってたもんでああの、まあ、売り込みとかできるかなと思ってそれでがあのきっかけですねだから一番最初にあの本当にあの全くわけがわからないのに劇団三十丸に入った。なるほど、全くわけがにスタートしてそうそうです、ね、ですだから舞台用語とかも全く学校に行ってなかったから、はい、全くわからない状態で、うん、ただそこにこういるっていう感じです。<笑>なるほど<笑>で,、ね、でもたくさん見てらっしゃるから知識はねそのいろんな劇団の名前だったりとか、うん、まあまあそうですね,ねただその作るのは全然違うじゃないですか、まあですねえー、全く違うので、えー、あの本当にこうずっと聞いてましたねこうみんなの話を。なんか仕込みってなんだろうとか、うん、<笑>そういうとこと、ね、だろうみたいな,<笑>なんかこう言葉の意味がわからないからその言ってる言葉が何を指してるのかっていうのをこう見てましたね。うんはあ、なるほどうん、えどれぐらいの結婚やられてたんですか三十丸さんえっ、ー、と三十丸にいたのは五年ぐらいですかねでも結構がっつりとそうですね<笑>まああの当時は一年に一本ぐらいしかやってなかったのであ,あのまあそう言ってもだから本数はでその一年に一本しかやってないので、うん、その空いてる時間も全部バイトしてて、うん、でバイトばっかりでもなんだったんでちょっと勉強のために他の劇団も手伝ったりとかしてあのなんかその裁縫とかもできたからなんかちょっと<笑>あの衣装の手伝い、まあ、お友達がちょっと衣装やってたっていうのもあってそれでその衣装の手伝いとかをあのなんかやってましたね。なんかその当時はあのあのこうそういう公共な施設とかで演劇の稽古ができたので。<笑>あのまあ、当時のケラさんとかの劇団ナイロンの前の劇団健康って言ったんですけど、うんうんうん、の人たちとかもういろんな劇団の人がそこで稽古してて、はいはい、あのそれよく合ってましたね。でも,もうそしたらいろんなところからお声かかっちゃうんじゃないですかうちも手伝ってみたいなそうなんですよ<笑>いやそ,うそうだろうなって思いました<笑>本当にその通りで、うん、あの本当にいろんな劇団から、うん、あのじゃあうちもああで一歩やるとそこに出てた人がじゃあうちもうちもうちもうちもつながりがつながりを呼んで飲み屋でこうつながりができて、はいはいはい、それでなんかこうなんか名刺とか作ってみたらどうかなと思ってそれでなんかこうただ制作ってちょっと怪しいんですけど<笑>制作って書いて、はい、あの自宅の、はいはい、あの住所を入れて、はい、であの部屋に電話を引いて、はい、あのそこでなんかあの始めたの最初です、ね。まあ部屋に電話を引いたっていうのが最初。<笑><笑>まずは電話。まあ必要ですもんね。当時、ね、まだ携帯とかな,ないし、あのだから留守番電話ですよ。留守番電話を設置して、はいはい、あのそこで始めましたね。で、名刺制作しか書いてないんですよ。うんうん、いや、でも、<笑>当時演劇盛り上がってたけど、こうお仕事として制作をやられてる方って。いないんですそう、そうですよね。いないんですよなんかそう聞きます。いな,いんなんかいなかったんです。だから劇団の制作はいたんですよ。で、それはあの役者さんであったりとか、うんうん、あの。まあ、もともとその劇団のファンの方とかがやってらしたのが多くてでその外をやるということはあんまり許可されてなかったんで、うんうんまあ、自分の劇団だけの制作っていう形だ、うんうんうん、方が多かったのであのちょうどこうプロデュース公演の先駆けみたいなこう、はい、あのちょっとこういろんな方がいろんなプロデュースをこうやり始めた時期もあったのですごく制作を探していてであやりますよっていう形でなんかいろんなところをやららせててもらってるうちにあ,あれ<笑>もうあれ気づいたら制作の人みたいな<笑>戻れないところまで<笑>いやも戻ろうかなと<笑>何度か思いましたけど、ね、<笑>あ何度かもやっぱやめようかなあるんですねやっぱ大変なこともたくさんそうですねやっぱりね,ねやっぱ体力的な問題とかやっぱ結構しんどかったいくらね好きな演劇とはいえそうですやっぱり見るのと作るのは全然違いますからね<笑>うんうん、うん、本当にどうしたってね嫌な部分も見なきゃいけないこともありますもんね,ね、はい、こう夢ばかりではなくなる、はいねはい、<笑>と思うので、はい、その制
作っていうところから、うんはい、でも今プロデューサーという立場でやってらっしゃる、はいうん、そこは大きな転換点はあるそうだからそう僕がちょっとその、うん、そうですねあ,のあんまり日本ではやっぱ定義がなくて、うんうん、あの衣編がついてない制作っていうのが現場制作と、うんはいまあ、実もやるって言われてて、うん、で衣編がついた制作は、まあ、イコールプロデューサーみたいな、うんえー、と認識がまあ、うんうんありましたけど、まあ、海外みたいにやっぱりプロデューサーシステムみたいな感じではなかったので、まあ、プロデューサーって呼ばれてる方もいらっしゃらなかったですしなんか本当にあの私自身がプロデューサーとか制作の仕事っていうこと自体の理解は低かったと思いますね。そ,そもそもプロデューサーって何を、はい、<笑>すみませんだから、まあ、あの簡単にこれ、はい、分かりやすく説明するとですね、はい、あのレストランにこう例えますと,、はいあのえー、と要するにオーナーがいますよね。はいあのでえー、とオーナーナはそのまあ、店舗を借りて、まあ、例えばフランス料理店をやりたいとかっていうふうになったら、まあ、えとお金を出してまあシェフを探してきますよね、まあ、それがまあいわゆる演出家なんですね。でじゃあこのシェフお願いしますって言って頼んでじゃあ,まあこういったものでなんか自然のなんかこうオーガニックの野菜を使ってほしいとか、まあ、こんな感じにしてほしいっていうオーダーを出してで値段はこんな感じ内装はこんな感じで、えー、とお店の名前はこんな感じ。っていうことをまあ考えていて、まあそのレストランの全体的なことをこうあの私がこうプロデュースするっていうのがプロデューサーですよ、ねうん。全体を見る。はい、あの一般の方はあのそういう理解でお願いいたします。うんうんうん、ちょっと汚くて辛い仕事みたいな、なんかお金ばっかり大変とか、いつもお金のことを言ってるみたいな、なんか。プロデューサーってどういうイメージですかとか聞くとこうカーディガンを肩に巻いてるとか,<笑>あなんか昔のテレビのーーあとなんかあの怪しいとか<笑>そういう印象がすごい多いみたいなんですけど<笑>まあ実際本当にあのお芝居作るあのもう礎みたいなところからやってるので<笑>そうですね大体1本で3年ぐらいかけて作ってるのであのそういう意味ではあのやりがいもありますし<笑>なんか自分の色みたいなものも出せる職業だとは私は思います。っていますよね。多分も私が最初だと思うんですよね。作演出プロデューサーってチラシに名前を載せたのが、まあそれやっぱり責任をあの自分に課していくというか、<笑>あのそこで載せることによって、その作品に対して作演出だけではなくて、プロデューサーも責任を取るっていう。だから集客も含めて、あの全体の失敗も全部自分にかかってくるっていうことは、あのとても。私はその姿勢大好きです。<笑>すごく感じてました。あのチラシが。多分それいつも感じてます、ね。まあ、そう、そういうふうに、うん、あの、いう思いで、私が始めたっていうことです、ね。私行くと、必ずちゃんと渡辺さんが劇場のこう受付の前で。ちゃんとお客さんの顔を見て<笑>。あの、ね、なんかいらっしゃるのが、あ、なんかいいな、かっこいいなって思ってました。プロデューサーとして。へこんでる時もある。<笑>うまくいってね、へこんでる時も。まあ、それは全部が全部ね,そう,ですねうまくいくばかりじゃないです、ねまあ、出さないですけど<笑><笑>、はあ、あちなみに、はい、オフィスコットーネを立ち上げたのはどれぐらいになるんですか、えーとですねもううん、えー、と20年以上前なんですけど、はいはい、もうそれも本当にあのなんかあんまり計画性がないのであの<笑>そうは見えないんですけど<笑>いやあんまり計画性がない思いつきとあの実行力あの思いついたらあのすぐやる。実行力はもうひしひしと感じてます。<笑>これが欲しいっていう前に掴んでるっていうタイプなんで、で、まああのなんか自分のあのそういうみんなが集まれる場所とかなんか本当作業ができる場所があったらいいなっていうので、うんうんうん、あのちょっとこう。アパートを借りまして、はいはい、でアパートを借りてそこにまた電話を引いたんですね。<笑>まず電話、<笑>まず電話大事。<笑>電話を引いて、それででもなんかこう出るときに何か名前があった方がいいだろうっていうことで、まあそういう風な名前をこうあのちなみにオフィスコットーネの名前の。あえー、とそれもあの高校時代の,あの同級生、はいまあ、いろいろ私も考えたんですけど、はい、やっぱり絶対あの名前の由来は聞かれるって言われてそ,それでそ,その高校時代の同級生の旦那さんが「綿抜きで綿で」で「綿で」コットンっていうのは、はいはい、イタリア語でコットーネって言うんですよ。で,でこれはいいんじゃないかって言ってで私はなんかちょっともうちょっと硬いイメージがある感じがいいので、うん、オフィスってつけたいって
って、でオフィスコットをねって、最初こういろいろ練習したんですよね。<笑><笑>はい、オフィスコットおめでとうございます。<笑><笑>ちょっとなんか噛むなと思って、<笑>ちょっと。ちょっとそれなんとかいろいろ言ったんですけどいやいやその方が覚えてもらえるって<笑>まあでもそ聞いたことない単語だったのでそうそうなんです、ね、逆に一回聞いたら覚えるし、うん、あそういうふうにそのあの友達も言ってて、うんうん、それでもうあじゃあそうしましょうってすぐにまあそれで決定したんですけどすなんか周りにその演劇のヒントをくださるお友達がたくさんいらっしゃるのも<笑>そうですね,ですね、うん、なんかあのあのやっぱりそのなんですかね演劇だけじゃなくて、うん、あの映画とか、うんまあ、本当にお米屋さんでもいいんですけれども、うん、やっぱりそういうところの,あのヒントみたいな、うん、そのやっぱりどうしてそのお店がそういうふうに成功していったかとか、うん、そういうヒントみたいなものをすごくよく聞いてますね、うん、というテレビ番組もよく見てるし、うん、やっぱりあの発想とか考え方は同じだと思うのでただ商品が演劇の場合ちょっと難しいのは、うんうんうんえっと、できてないものを売るっていうところが一番難しい、うん、そうですね。これから作ってるものをこうやって宣伝させていただいて、うんうん、<笑>それこそだって企画を考えた時は三年前とかですね,ですねその時点で、はい、例えばもうねまあこのコロナとかも予想できなかったでしょうしいやあのまあ,あの始まったぐらいなので、うん、あまあ予想はしてましたけど、うんはい、なんかこうねどうなってるかとか、はい、そうですね例えばこうねその俳優さんがその時期どんな、うん、<笑>状態かとか、ね、いろいろねこう予想して三年後を予想しながら企画を立てるそうですね,ですねまああの、うん、種みたいなもので、うん、あの普段ちょっとこう変わった戯曲とか面白い本みたいなのをいっぱい探してるんですよ。もう普段から普段からでもストックがものすごくあって、そのかなりマニアックな本なんですけど、<笑>そういうのたくさんあってで、これいつかこれをやりたいなっていうものがあって、それをこうあのこういろんな演出家にこう。やりませんかっていう,うまあ墓場な記者とかもそうなんですけど、はいはいはい、あれもこういろんな演出家にやりませんかっていろんなことを笑われたっていうけど、うあそうなんです、ね。そうですね。やっぱりあの好みとかいろいろ。でもまあなんとなくこの方にやってほしいなっていうのは、はい、こう、はい、もう作品選びの中で考えてちょっとお話振ってみてみたいな。そうですね。はい。まあまずは自分がやっぱりやりたいということと、うんうんうんうん、やっぱりそのさ私がやっぱり作品選びですごく大事にしているのが、うんうん、やっぱりその。作家に興味を持てるかかどうかなんですよね、はい、あのやっぱり作家の,その生きてきたあのいつ生まれてどういうものに影響を受けてどういうことがあったとかそれとこう歴史的な背景みたいなものをこう調べてそれでやっぱりその作家の考えとかそのまあ発言したことの,あの資料とかを読んですごくその作家の人物像にあの興味が持っているかどうかでその作品を選んでいくっていう。だから作品の内容だけじゃなくて。うん、そうですね。だからあの、うん、要するにまあえっ、ー、と墓場なき者のジャンポールサルトもそうですし、うん、あのうちでシリーズとしてやってたあの、うん、もう亡くなられた大阪の劇作家の大竹の正則さんとかもそうですし、はい、あのまあカレルジャペックとか、うん、まあ今回のディレンマットもそうですけど、はい、やっぱりその作家を調べて、うん、その方にすごく興味がないと、うん、ちょっとあの。うんそれやろうとは思わないんですよ、ね。ぜひ今ちょっと今のお話を受けて、はい、今回その、はい、加担者って作品をやられるということで、はいはい、まあ今回来ていただいているわけなんですけれども、はい、こ,こちらの加担者はどういった経緯というか、はい、どこに気になって、はいはいはい、そうですね。あのまあチラシにも書かせていただいたんですけど、はいはい、あの去年の9月に渡辺エンターテイメントさん主催で、うんうん、あの私プロデューサーとさん参加させていただいて、あのデュレンマットの物理学者たちっていうのをやらせていただいたんですよ。で、えっとまあデュレンマットの物理学者たちっていう台本を持っていて、まあそれもいつかあの時期が来たらやりたいなと思っていて、まああのちょっと提案させていただいて、あのじゃあこの作品で行こうということになったんですけど、あの物理学者たちっていうのはデュレンマットの中で代表作なんですね。でも世界的にヒットをしていて、あのもう世界各国やって日本でもあの千九百七十年代とか六十年代はあの上演してたんですね。そうで一瞬そのまああの日本。でではちょっとやられたんですけど日本ではもうすぐにブームがなブーム自体が来なくてああそうなんです,そうなんです世界的にはもう今でも上演されてますね、うん、物理学者たちは本当に、うんうんうんまあ、ちょっとあの作家もちょっと
ひねくれてるんです<笑>ちょっとあの癖があるので<笑>、はい、あのそういう意味でちょっとブラックユーモアなんですねだから日本はちょっとそういう意味で分かりやすいお笑いがあの,の方が受けるのかなという意味で少しブラックユーモアが受けないのかなと思ったんですけどで昨年やらせていただいてあのまあなかなかの感触もあったので,でこの「カタンシャ」っていうのが、はい、あのその作品の続編と言われてるんですねあの物理学者たちの。うんうんうん、で物理学者たちは、えー、とその科学者のモラルについてっていうことがテーマだったんですけどこれはちょっと一歩踏み込みましてもうすでにその科学者のモラルが破綻している人っていうのが、まあ、主人公なんですね。そこがもうあのちょっとこう一歩踏み込んだ続,続編というふうに言われている作品です。なんかそう言うとすごく難しい作品という感じがするんですけど、いやワクワクします。<笑><笑>いや本当にそんなことはなくて、あの今って例えばそのすごく大きな会社、例えばこうアマゾンとかものすごく巨大なまあ会社にまあ勤めてたりするじゃないですか。そう例えばその中でいろんいろかなり分業になっていて、自分がそのしている仕事が例えば品出しだったり、まあ、それを配達する人から含めてそれをまあ購入している人も含めてそれは全てが要するに加担しているという考え方つながっているってことですね。そうですねあの要するにチラシに書いてある通りに生きている限り私たちはっていうその全てのことに加担しているっていうことを普段意識してないですよね皆さん。そうですよねであのそのことをデュレンマットが書いていて。あのまあ、なんか意識していないけれども、うんえー、やはりその加担するということに対して、うんえー、と私たちは選択をしたりその加担しているということをちょっと意識した方がいいんじゃないかっていうことを50年前に<笑>言っているという,う、ね、いやでもなんか今見るべき作品な気がしますねそう今の説明を聞くと。うんそうですね、やっぱり今いろんなことに、うんインターネットとかでいろんな人がいろんなものに加担できちゃう時代じゃないですか。それも無意識に,、うん、意識にあの自分が加担しているという意識もなく、うんうん、あのもっと言うとその犯罪なのかなっていうこともわからないまま、うんうん、そこの組織に取り込まれて行ってる方も多分いらっしゃると思うんですけど、うんうんすねうん、まあこれだけこうすごく複雑化グローバル化した今のこの現代においては、うんうん、もうそれはね避けられないんですよ私たち、うんうん、あの一般人も絶対に、はい、だからそこであのまあ、選択をするっていうこと自分が何に加担してるかっていうことを、うんうんうんまあ、選択するっていうこともすごく大事だし、うんうんまあ、加担しているということをやっぱり意識するっていうことも、うんうんうんまあ、なんか一つ重要なんじゃないかなっていうふうに、うんうんまあ、あの思ってディレンマットはそれをこうお客様に50年前ですけど<笑>投げかけているっていう。すごいですねすごいですね。物<笑>理学者たちも全然古くないですよね。あの色褪せない戯曲って。そうですね。ねやっぱり。またキャストも豪華というか渋い方たちそうなんですね。濃いメンバーなんですね。これ濃いんです。ね、声が大きいんですよね。みんな稽古場で<笑>本当に声が大きい。声が大きそうな人が多い。あの一時間に一回マスク取り替えてくれって言ってるんですけど、<笑>はいはいはい、あのとっても声が大きくて、あとなんかまあ濃いメンバーを、うんうん、私あのキャスティングするときに、うんうん、あの。一人ずつしか決められないんですよ。うんうんうん、あのこう同時にこう五人だったら五人全員決められなくて、一、うんうん、人決めたらそれの相手役の方、うん、そしてまたその相手役の方っていうふうにすごく時間がかかるんですよ。なるほど。ものすごくまたその方で読んでイメージしてっていうふうにしてやっていくので、キャスティングするのにものすごく時間がかかるっていうのと、うん、やっぱりそう納得をするキャストでやりたいっていうのはすごくありますね。やっぱり。その納得のキャストたちがそうです、ね、<笑>本当に濃いですよ。でまあ登場してくる人たちも、うん、あのまあ戯曲っていうかこの作品自体がその偶話のようであり、うん、まあ、えー、でもどっかリアルで本当にある話な感じがするんですよ。うんうんうん、そこのギリギリのところをやっぱりこのメンバーの方たちがとても今その体を通してそのセリフを言うっていうことで、うん、あのこうだんだんこう。血に鳴らしていくというか作品に血肉をつけていってくださっているという
段階です。はい。まあ、演出が文学座の稲葉さん、はい。稲葉佳恵さんで。稲葉佳恵さん。はい。はいこの方はどんな方なんでしょうか。そうですね。あの三回目なんですけど、うん、墓場なき使者と母マトカと今回は三回目なんですけど、はいはい、まああの非常に、うん、あのこうなんていうんですか、ね、まあ細かく細かく繊細に、うん、もうしつこくしつこくあのものすごく戯曲を。読解してあのやってくださる方と、あとやっぱりその作品選びのあの好みが多分私と似てるんですね。なるほど。マニアックな作品が好きというところ。<笑>でもそこは相性がいいので、うん、そうですね。あのこの作品はね、うん、本当に稲葉さんに合ってると思います。うん、でなんかあの昨日も帰る道道になんかあの面白い。よねこの作品って言って「いや面白いです」って言って、うん、なんか、うんまあ、それをだから今こうまだまだ形にならないんですけど、うん、なんとかこう,こう初日に向けて、うん、今地肉を頑張って、うん、彼女もほんとすごい集中力ですよ、うん、すごい集中力。そう私母マとかはね見させていただいたんですけど、ええ、なんか分かりますすごく繊細で緻密にすごく作られている感じ。そうなんですよ積み上がってってる感じがもう各シーン各シーンでなんか伝わるからもう無駄なシーンが一個もないなんかまあ本来まあもちろんそうあるべきなんですけど出演者とかキャストも無駄な配役ってないと思うんですよ私本当にちょっとしか出ない人もすごく重要だと逆に言うと本当はそっちの方の方がまあ重要であるとかまあそのテーマを背負ってるという意味では本当に無駄な役っていうのは一つもないと思ってるんでそ本当にそういうところにもすごいこだわりを持ってしまうのでえと時間がかかるす<笑><笑>もう全てにおいて時間がかかっている<笑>いやでもねこう渡辺さんが選んだ好きな脚本をやっぱりそのね自分のこう好みに仕上げてくれるシェフがそうですね<笑>あのいらっしゃるっていうのは、ね。そうですね、まあ、ポイントポイントではしますし稽古員まではいろんな話はしますねあのイメージとか本当にこういうチラシをまず作らなくちゃいけないわけですよね。これはもう4月ぐらいからこう構想して作ってるわけでまず全然お芝居のこう形も何の見えてない段階でこのチラシを作ってるんでまあ逆に言うとこのチラシを見てまたさらに演出家が触発されるっていうなんかそういうあのまあちょっとこう実験室みたいな、なんかそんなようなこうイメージで、私の中で、うんいい。この色もすごいかっこいいです、ね。そうですね、なんかこういろんな風に繋がっているみたいな、うん、なんかこうバベルの塔みたいな、こうちょっとイメージもあるんですけれども。うん、すごい、え、これはこういう場所があったんですか。あ、合成です。合成です。<笑>えー、<笑>すごい。<笑>えー、すごい。そうですね、これから、うん、あの人物を。あのバラバラに撮って、はい、構成しております。すごい、はい、かっこいいです。はい、<笑>ええー、なるほど、こう、本当に出演者さん、こういう、お話聞いたら全員。なんか<笑>、そうなんですよ。<笑>本当にね、難しい、あのー、ですけど、面白い形で、うん、あの、この。えー、9人出てるんですけど、うんうん、この9人がもう本当に面白い形でこう関係性があの徐々に分かっていくという、うん、ちょっとこう時間軸も、うん、あの前後していくのであの面白いんですよこれどうなっていくのかなど,どうなっちゃうのかなっていうのが割とこれどうなってあれっていうなんかそのセリフの中にいろいろちりまめられてる。うんあのうんうんうんセリフをよく聞かないとちょっとその,あの話が前後するのでそれもすごくスリリングな展開で面白いなっていうふうに思って選んだんですけどなんか今「加担」っていうふうにこうだからキーワードでこう引くとすごく出てくるんですよね「加担している」とか「加担する」とかなんかあのだからちょっと政治とかそういう部分でもその「加担」っていう言葉が割とキーワードなのかなっていうふうには思ってるんですけど。本当にこれはきっとなんかどこチラシに書かれてることだけでもやっぱちょっとドキッとするんですよね、うん、なんか確かにその全てのことに加担してるっていうようなななんかそうかもってなんか<笑><笑>なんか思わされるからこれ見てまたきっとハッとするんだろうなとそうですね,ねまああのー、ね難しいお芝居だと思わないで。<笑>あのかなりあの
笑います。私だいぶお稽古で笑ってるんで、うん、あのそうですね。ブラックなんでブラックユーモアなんで。あ,あ、そっか。そういう部分もあるんですもんね。ねもう登場してくる人たちはみんなおかしいって。<笑><笑>もうどうしてこんなに声が大きいの。<笑><笑>いやいや声の劇場ですよ。<笑>確かに国分ぐらいの発声<笑>どうかなって、ね。まあでもね普段大きいところでやられてる方も多いですし、あ,す、ね、あとまあねそのなんていうんですか暑い時代の演劇の方が多いですもんね。ちょ二メートル空いてるんで<笑>あの飛沫大丈夫だと思う。<笑>はいはい、<笑>そこはねしっかりと対策をしながら、はい、やっております。ね、またすごいあのお客さんに優しい高校生以下千円。そうですね。あの一応高校生以下って書いたんですけど、十、う、八、んはい、歳以下であれば千円で。うんはい、おじゃあご覧いただけます。高校生なくても大学行っちゃったけど十八歳。あそうですね大丈夫です。はい、優しい。<笑><笑>ぜひぜひ、ねはい、こういうところがやっぱプロデューサーがね。いやまたそこから未来の感激大ファンが生まれて、そ,そこからプロデューサーまた生まれるかもしれない。そうです。これを見たあの中学生が、はいはい、あの後々このジュレンマットの作品をやるかもしれない。うんうんうんうん役者としてか次の渡辺さんがいやなんか演出家としてなのか<笑>プロデューサーとしてなのかわ、まあね、からないですけど、うんうんうん、なんかやっぱそこの間口がこう広がってるっていうのはね、うん、夢がありますよね。そうですね。うん、高校生の時やっぱ演劇高いと思って見れなかったですね。まあ、そうですね。今も高いですからね。まあ、ねなかなかそうなんですよ。今ね値段どうしてもいろいろ上がっちゃう時代じゃないですか。まあまあまあまあ、そうですね,ね。どうしてもしょうがないですよね。うんうんでもまあ舞台はやっぱり上質な文化だと思うんですよねやっぱりお金もすごくかかってるし、はいはい、あの本当にあの全てねこういろんなこう映像とはまた違う体感できるという意味ではなんかこう人生で、えー、とちょっとなんかこう影響をすごく受けてしまいそうななんかターニングポイントになってしまいそうななんかそういうまあ文化というかカルチャーだと思っているのでもう影響を受けた代表そうですよね<笑>もちろんもちろん本当にそうそうでございますねいやでもあそっかなんかねこうなんだろう演劇に影響を受けて俳優になった我々と、はい、プロデューサーにね,ねなんか、はい、そこの道も分かれていくのもまたなんか面白いなと思っていてそうそうです、ねそうですね、<笑>なんかねあの、うん、2, 年2年ぐらい前にちょっと演出もやらせていただいて「うんうんうん、山の声」っていうのだけなんですけど、うんうん、あのとってもすごい好きな作品だったので自分で演出してやっぱり演出すると今まで分からなかったこととかが分かったりとかだからきっと俳優やったことないんでセリフを覚えるのどんだけ大変なこととか<笑>あの体,会体験してみるのもいいのかもしれないなそしたらもうセリフを早く覚えてくださいとかもう言わなくなるんじゃないかな<笑>渡辺さんの行動力からするといつかあるかもしれないですけ、ね、ど、ね、なんかねだからなんかいろんなポジションをなんか照明とか音響とか、うん、まあいろんなポジションやるとなんかそれはそれですすごくなんか勉強になるのかなとは思ってます。でもわかります。私もちょっとプロデュースは自分で何本かやったことがあるので、うんそ,でね、その時にすごい身に染みました。<笑>俳優さんはね、はい、ぜひ演出とプロデューサーをやった方がいいと思います。うん、いろんなことが。演出はまだちょっと勇気がないので、<笑>そうまあ前にゲストに来ていただいたはあのナッサヨコさんのねプロデューサーと女優さんでよくやられてて、うんね、なんか同じことをおっしゃってたので、ね、一度やられた方がいいと思います。<笑><笑><笑>まあまあでも俳優だけで、うん、あの本当に俳優に専念っていうのもありだと思うし、あの演出をやるとあの全体が俯瞰して見れるので、はいはいはい、あの演出やられるっていうかおすすめいたします。<笑><笑>俳優の方おすすめいたします、うんうん。そうなんだと思います。もう本当に、はい、はい、いろんなお話を。ああもうなんかちょっとまた手てい,いやいやいやいや。いいいいはい。あ最後に話しし、はいはい、もうもう一つだけ、はい、あの今後の。はい。野望なんかをかあなんかねあの本当に山の声っていうのをずっとライフワークとしてやりたいんですって、はいえーはい、で本当はちょっと地方で北海道とかいろんなところ行きたかったし、うんうん、あとはその海外にね持って行きたかったんですよね、うん、韓国とかフランスとか、うんうんうん、でもそう思った瞬間にこうコロナの時期っていうかもう,う、ね、来てしまってでそれがもうちょっと立ち消えになってしまったので、うん、えっ、ー、とぜひねあの山の声あ私も何度か拝見させていただいてますが,すがぜひ作その先ほども言ってた大竹野さんの作品ですよね、はい、そうですねぜひなんかフランスでやりたいなと思ってるんですけど、はい、夢が大きいです<笑>フランスのフェスティバルで<笑>
地球字幕を作ります。ユーチューブなんでフランスに届くといいな。そうですね。韓国でもやりたいと思います、うんはい。いっぱい言っとけば韓国も大変言霊ですから。<笑>そうですね。はい。<笑>はい、もうきっとね渡辺さんのことなんでこれからどんどん考えていこと思いますので。でねうん、あとなんか女優さんがうち一人とかしか出ないので、うんうん、女優さんばっかりの芝居とかをなんかやってみたいなと思ってます、ね。ぜひやってほしい、ね。全員が女優さんとかね。<笑>はい。やりたいなと思って、それもちょっといるタックランではあります。はい、いろいろやりたいことがたくさんある渡辺さん。今後もご活躍を楽しみにしております。ステーカー単車絶対見に行きます。ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。ということで、あのたくさんお話を聞いてちょっとそろそろ時間がということなので、では改めてマノ君公演情報の方をお願いいたします。はい、はい。オフィスコットネプロデュースカタンシャは8月26日金曜日から9月5日の月曜日。まで駅前劇場で上演されます詳しくは動画説明欄にリンクがございますので公演オフィシャルサイトの方をご確認くださいよろしくお願いいたしますはいということで本日のゲスト渡貫凛さんでしたありがとうございましたありがとうございました